the talk was very beneficial to the students. And about the speaker, we have Professor Shalu. is working as Associate Professor in Department of Mathematics, Triple IT, Chennai. He is a native of Kerala and uh, completed his PhD from IIT Madras under the guidance of Professor S. A. Chowder. He was a postdoctoral fellow at BRI Montreal, Canada, and also Labri, University of Bordeaux, France. He is such an eminent resource person that I'm sure that all of us will benefit from this talk. I request Professor Shalu to take, uh, deliver this lecture on the topic. A brief anatomy of mathematical modeling and computer view. So please. Uh, thank you. Uh, Prashant, um, I, am I audible? Prashant, welcome. Yes, Prashant. Yes, sir. You are uh, audible, sir. Okay, okay. Fine. Thank you. Uh, so this is uh, going to be uh, not a, a typical uh, mathematics lecture. Uh, yes. Yeah, I think. So this is not going to be a typical mathematics lecture. You should not. Uh, um, S and R starts with the basic definitions, uh, then uh, followed by uh, theorems, uh, proofs, and so on. I try to you know, uh, give a, a flavor of the uh, mathematics and engineering problems. So we, I uh, try to speak more of applications uh, than uh, deriving uh, formulas or mathematical constructs. But now the point is I stop here. After the assumption we are going to do, there is some other എഞ്ചിനീയറിംഗ് <laughs> Uh, basically you know, from computer science and uh, biology park when you point to some shame on the show the game you can go to the area around the person that I'm at on a period of time area area about it is a method on the show the game okay so let me uh, no, share my slide first യൂണിവേഴ്സൽ then slowly move on to uh, some primitive forms of uh, computer science problems and uh, ideally ideally we would like to discuss the nature of a solution what you know usually when you have a problem you write down the problem then you write you know uh, theorem then you write down the proof step by step hierarchy so basically you know, we try to give a logical argument so in uh, uh, that's my basically the part of science give a you know, logical uh, reasoning so we try to do that in engineering problems as well and uh, the success stories in uh, data analytics i share you a couple of success stories in data analytics and failures uh, then uh, probably my uh, experience with uh, working with the uh, okay, computer science department in the iit madras some experimental side as well So let me start with some high school problem. Okay. So 
it's a, uh, this, these are going to be only two of this nature, and then we slowly increase the complexity of the problem. So, problem was very, uh, very simple. We have an input, two integers. So, now, let's go to the school. Now, we have two integers, or real numbers, uh, say x and y. So, we have an answer yes or no. So, answer is going to be yes or no. No, it can easily compute. No? We have learned this in high school or uh, school days that y minus x is the denoted below zero. So you do a single operation, just a comparison or a, as a subtraction y minus x. And uh, we end up with, uh, if it is greater than zero, you say yes or no. So uh, number of steps required to find the solution, only one step is required. You don't need more than that. And these kind of problems are called decision problems. Right? So decision problem demands an answer as yes or no. So you may think it's very simple. Right? Fine, it's a simple problem. But we realize one thing we should realize that most of the math problems in mathematics can be converted into a decision problem right? with the same level of difficulty. You may have a very tough problem, very hard problem to solve, and you can convert that problem into a decision problem with the same level of difficulty. So that's the message I want to tell you. Anyway, problem is quite easy. We just do the comparison. Now we, you know, uh, move to another uh, problem. So also we have learned in high school days. In problem two, uh, we have you know a finite uh, number of integers. Yeah, x on x to x y, x n, and then can be very large, million, a billion, and so on. Doesn't matter. The question is. Find the largest integer among x, x and n. Uh, we have solved this is a problem in uh, high school days. How do you find the largest integer? So what do you do? I take the first two integers, compare. Okay, x on x. Let's say I have three integers. X on x two, x three. I take x on x two and compare it. Find the maximum, just like last problem. Uh, then keep that maximum with me and compare with the third one. So you take the first two elements, find the maximum, keep the maximum with you, and compare with the x3. So we in out of if there are three integers or real numbers, we need two operations. And if you extend to n in the n uh, real numbers, you need n minus one operations. So basically, this uh, even though it is not a, this is not a distinct problem, we are we are not asking for s or no answer. We are asking for a exact answer here. Right? We are not asking for s or no. They are asking for the largest integer, and such problems are called optimization problems. And but you can see that this optimization problem is in fact uh, a combination of n minus one uh, distant problems. Because when you compare x one x two, you keep the maximum. Then this maximum you can use this maximum and compare with x three, and so on. So you do n minus one comparisons. So. Number of steps required to find a solution is n minus one, and this is an optimization problem. So DNA has changed. So even though we have learned you know, in the high school days very comfortably, but we realize that this is in fact we are actually repeating the uh, distant problem n minus one times, just you know, doing comparisons, such. nothing more than that. And here it is on the Sorna problem, it's an optimization problem. So this is where uh, I try to give you know, a DNA of the problem. Now we slightly move to uh, you know, some uh, a primitive form of a computer science problem. And of course, this is a uh, uh, New Year time or Christmas season. So I started with a simple problem. So the idea is uh, we have a cake. And the job is it is uh, you know, shared between uh, two persons. So, what are the assumptions? We assume that you know, uh, a knife is available. Only cut the matter guide. No weighing machine. No cooking or cutting. But that is not something that we do. Make sure both are satisfied with that. Then the way that you know, because every one is competitive. We assume that they are competitive, and both are happy. So you have to you know, devise a uh, logical machine mechanism so that both are happy at the end of the sharing process. Nobody should have a reason to argue that they got the short end of the cake. Okay. The problem to you 
and if you have any solution you may suggest and if you already hear about this problem hold on a uh, second let others speak and then you listen. if you are not here if this is the first time you hear such a problem and if you have some ideas please share it aarkengil endengil idea nengil paraya njan kelkan thara sidiyavano nirbandham onnum illa just try it out so it is simple problem എങ്ങനെയാണൊരു നമ്മളെല്ലാം മാത്തമെറ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മാത്സ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഈ മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണ് ലോജിക്കലി ഒരു പ്രോസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ തരും ഡിഗ്രി anyway any idea actually alla paraya do do thetti poi ne actually shamik enna venda kada idu pudhi pudhi ideas generate cheyanu ore valiyanu how do i see i ask you again how do you get the no straight line actually using a knife you have a cake okay. പ്രശ്നം <laughs> 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 എന്ത് ചെയ്യും കത്തി മാത്രമേ കാര്യം നിങ്ങൾ ഐഡിയ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറയാം ോക്കുമ്പോ കേരളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ് ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേസ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി യൂസിംഗ് എ നൈ ദറ്റ്സ് എ വെരി ചലഞ്ചിങ് പ്രോബ്ലം ആക്ച്വലി എ നൈ ആൻഡ് യു ഹാവ് എ സർക്കിൾ ഓക്കെ ദ കേ നൈ ഹാവ് മേക്ക് ഷുവർ യൂസിംഗ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് സോ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാട് ഈ പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തൂക്കി നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ മെഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ലോജിക്കല് മാത്രം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മെഷർ ചെയ്യാന്നുള്ള പരിപാടി തന്നെ കഴിഞ്ഞു മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും അത് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് ആർഗ്യു വേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ലോജിക്കൽ ആണെന്ന് ആർഗ്യു ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ just try it yeah. out just a second yes 
ടെക്നിക്കാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ള ബാൻഡ് വിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് പേരും ബാൻഡ് വിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് വളരെ സിമ്പിളായൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അവർ പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ രണ്ടു പേരുണ്ട് ഒരാളുടെ കത്തിയുണ്ട് കേക്കുണ്ട് ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ആളുടെ അടുത്ത് കട്ട് ഒരാളുടെ അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആളുടെ അടുത്ത് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്ത് പോകാനും പറയാം ഇനിയാണ് ലോജിക്കൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ രണ്ട് പാർട്ടീസിനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയ ഡിസിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്തു ബാക്കി വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആൾക്ക് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് എന്തായാലും ഒന്നാ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് എന്തായാലും കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം അയാളാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് കംപ്ലൈൻസ് ഇല്ല ഇനി ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റും അയാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയാളാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തത് ആ കട്ട് ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് അയാൾക്കും ഈക്വൽ ഷെയർ കിട്ടുമായിരുന്നു ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മെഷർമെന്റ് പറ്റത്തില്ല അത് ലോജിക്കലി നടക്കൂ അപ്പോ ലെറ്റ് വൺ പേഴ്സൺ കട്ട് ആൻഡ് അതർ പേഴ്സൺ ചൂസ് ഇത് സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരാളോട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാൻ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ടോ അടുത്ത ആളോട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോ ചൂസ് ചെയ്താക്ക് എന്തായാലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം അയാൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കിട്ടി അടുത്ത ആൾക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയാളാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അയാൾക്ക് ഒത്തിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഡോൺ ഗെറ്റ് യുവർ ഷെയർ ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് യു ഡിങ് കട്ട് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി സോ ദർ ഇസ് നോ ആക്സസ് കോഫ് ഫോർ കംപ്ലൈൻറ്റിങ് സോ ബോത്ത് ഹാസ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈ ബോത്ത് ഹാസ് ടു ബി ഹാപ്പി മാത്ര അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കലി സോ മെഷറൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരും ഇതൊരു വളരെ എന്താ പറയുക രണ്ടുപേരെ ഉള്ളു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൊമിറ്റീവായ ഒരു ഫോമാണ് അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് പല സെർവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെർവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബാൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ശരിക്കുക ഇത് രണ്ട് സർവേഴ്സുകളിലും പ്രോബ്ലം കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് പേര് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പേരാക്കി മാറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം മൂന്ന് പേര് കേസ് കേക്ക് ഉണ്ട് മൂന്ന് പേരും ഉണ്ട് കത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കത്തിയേ ഉള്ളൂ ലിങ് മെഷീൻ അല്ല മൂന്ന് പേർക്കും ഹാപ്പി ആണ് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ ആർക്കെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലോജിക്കൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണോ മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലത്തിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അത് രണ്ട് പേരെന്ന് പറയാൻ മൂന്ന് പേരായി കാരണം പഴയ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരാളുടെ അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കി പക്ഷെ എന്നാലും പ്രശ്നം ഈ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ അത് രണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് പേരിലുണ്ട് ഇത് ആരും എടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ശരിക്കും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പം രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക്സ് ഒന്നും മൂന്ന് പേരായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം ഇതെത്ര ഈസി അല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പല പ്രോബ്ലത്തിനും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം അതായത് ഈ കമ്പിനേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ഓപ്റ്റമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ആയാലും ഈ റിക്വയർമെന്റ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരിക്കും സമയത്ത് അതായത് പാരാമീറ്റർ ഇവ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് അവർ രണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലം ഈസിയാണ് പക്ഷെ മൂന്നാവുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലം ഹാർഡായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടഫ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ
ഏക്ക് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഏക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും ഇനി അത് ഏക്ക് കഴിക്കാം കാരണം ഇതൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് ബിയും സിയും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകണം എയുടെ ചോയ്സ് അപ്പൊ ഏ ഒരു പീസ് ഓഫ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി എന്നിട്ട് ആ ഏ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഈ കേക്കിന്റെ മുകളിൽ ഏയുടെ പേര് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കേക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ മുകളിൽ ഏ സ്വന്തം പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ബിക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഏ ഒരു പീസ് ഓഫ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ മുകളിൽ ആ കട്ട് ചെയ്ത പീസിന്റെ മുകളിൽ ഏ എന്ന് പേര് എഴുതി എന്നിട്ട് അത് ബിക്ക് കൊടുക്കും So this is what takes away. Then A cut the cake, grabs a piece of cake, Abhiji thinks this is a rightful share, stamps his name on it. Then A is the way to take the cake in the model. Okay, so the cake is the way to take the cake. And pass it to the person B. Then B is the way to take the cake. Then B is the way to take the cake. Then A is the way to take the cake. Then B is the way to take the cake. Then അപ്പോൾ ബി ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ ബിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബിക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് എ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ഫുൾ ഷെയർ ആണ് അതായത് എക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യതേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബി ബി വിചാരിക്കും ഓക്കെ എ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എഗ്രീസ് വിത്ത് ദ പോർഷൻ ഓഫ് എ വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അവനെ എടുക്കാൻ എക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അവൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അവൻ എടുത്തോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേക്കിനെ ബിയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് പേരുടെ കേക്കിനെ സിക്ക് കൈമാറും സി തേർഡ് പേഴ്സണെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അതായത് നിറ്റ് എഗ്രിമെന്റ് ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഒന്നുമില്ല എ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്ക് ഡിസർവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ചില സമയത്ത് ബി വിചാരിക്കാം ഏ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ആള് കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ബിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ബി എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ബി വിചാരിക്കുന്നു ചെന്നാണോ അതായത് എ കൂടുതൽ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ആള് കൂടുതൽ വലിയൊരു കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും എക്ക് അർഹതയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാം ബി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി കിട്ടി ഏത് പേര് എഴുതിക്കുന്ന കേക്കിനെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഇത്രയും ബി ബി സമ്മതിക്കുന്നില്ല എ കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് ബി എ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബി വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബി കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ട് കഷ്ണമായി ഒരു കഷ്ണം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ബാക്കിയുള്ള കേക്കിനെ പുറത്ത് അവിടെ ബി ബിയുടെ പേര് എഴുതുന്നു കേക്കിന്റെ മുകളിൽ ഏടെ പേരാണ് എഴുന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ ബി ബിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയാണ് എനിക്ക് എ കൂടുതൽ എടുത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കേക്കിന്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഏടെ പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ബി ബിയുടെ പേര് എഴുതുന്നു അതിന്റെ ഇനി സി എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ട് ബിയുടെ പേര് എഴുതി എന്നിട്ട് സി കൊടുത്തു സോ ബി ഹാസ് ടു ഓപ്ഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എ ആയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബി ആയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഏതാണ് കൂടുതൽ തോന്നുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക ബാക്കിയുള്ളത് സ്വന്തം പേര് എടുത്ത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ബിയുടെ പേര് തന്നെ എഴുതുന്ന കാരണം ഏയുടെ കാരണം ഇതിപ്പോ ബി ആണ് എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് സി കൊടുക്കും ഇത് സി എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് സിക്കിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സിക്കിൻ കേക്ക് കിട്ടി അത് അംഗീകരിക്കാം അത് ഓക്കെ ഇത് റൈറ്റ് ഫുൾ ഷെയർ ആണ് അതൊക്കെ അവിടെ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതിരിക്കും അപ്പൊ സി ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം സി എന്ത് ചെയ്യും സി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കേക്ക് നോക്കും അത് സി അഗ്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്ക് പാസ് ചെയ്യും അല്ല സിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സി അഗ്രി കട്ട് ആപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു കൂടുതൽ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റും ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് സിയുടെ പേര് എടുത്തു അതിന്റെ മുകളിൽ എന്നിട്ട് എഗ്രി എക്ക് കൈമാറും ഇനി അപ്പൊ ഇത് പ്രോസസ് മനസ്സിലായെന്ന് വി
ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കേക്ക് കൊടുത്തു കേക്ക് നമ്മുടെ പേരെഴുതി കേക്ക് കൊടുത്തു അത് ബാക്കി രണ്ടുപേരും എഗ്രി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ കേക്ക് രണ്ടുപേരും എഗ്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേരിലുള്ള എനിക്കൊരു കേക്ക് ആ പീസ് ഞാൻ പേരെഴുതി വിട്ട ആ കേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുക കാരണം ഞാനാണ് പേരെഴുതിയത് സോ ഐ അഗ്രി വിത്ത് പോർഷൻ ആൻഡ് അതർ ടു പീപ്പിൾ ഓൾസോ വെരി ഇഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ഹാപ്പി സോ ഐ ഗോട്ട് മൈ ഷെയർ അപ്പൊ അടുത്ത ഒരാൾക്ക് ഇതിപ്പോ ഏറ്റാരിക്കണമെന്നില്ല അടുത്ത ഒരാൾക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും അപ്പൊ ടെർമൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ടെർമൽ കണ്ടീഷൻ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ് എ പേഴ്സൺ പോർഷൻ ഓഫ് എ കേക്ക് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ നെയിം സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബൈ അതേഴ്സ് അപ്പൊ ആ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് അത് എ കെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ബി കെ ആവാൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി കെ ആവാം പക്ഷെ നമുക്ക് മാത്തമറ്റിക്കൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടും ഒരു റൗണ്ട് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആവും കാരണം ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എ ബി കൊടുത്തു ബി പറഞ്ഞ ഓക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി എഗ്രി ചെയ്തത് എന്നാൽ ബി സി കൊടുത്തു സിയും ഓക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ അത് എ കെ കിട്ടുമ്പോൾ എ കെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ രണ്ടുപേരും ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ബി കോഡ് ബി അതല്ല സംഭവിച്ചത് ബി സമ്മതിച്ചില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ബി കട്ട് ചെയ്തു ബി കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചു അത് സി കൊടുത്തു ബിയുടെ പേര് സി കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ സി വിചാര സി സമ്മതിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ടത് എ കൊടുത്തു ഇവിടെ എക്ക് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ബി ചോദിക്കുന്നത് എഴുതിനേക്കാൾ കുറവാണ് എ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ബി ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എക്ക് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബിക്ക് സമ്മതിച്ച് എക്ക് സമ്മതിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എ എന്ത് ചെയ്യും ബിക്ക് പാസ് ചെയ്യും ബി പ്രോസസ് എന്തായാലും കൺവേർജ് ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വരുന്നത് ഈ പ്രോസസ് എന്തായാലും ഈ സംഭവം ഏത് ഏത് ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അറ്റ് സം സ്റ്റേജ് ഹാസ് ടെർമിനേറ്റ് കൺവേർജൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് ഒരാൾക്ക് ഒരു കേക്ക് കിട്ടി ഒരു പീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റേപ്പിലേക്ക് എൻ മൈനസ് വണ്ണിലേക്ക് പോകും പിന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കേക്കും എൻ മൈനസ് വൺ പേഴ്സണൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരാൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും എക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും പിന്നെ ബി എൻ സി ഉള്ള ഒരു കേക്ക് കേക്ക് ഉണ്ട് ബാക്കി എ ബി എ ബി എൻ സി അങ്ങനെ രണ്ട് പേരുണ്ട് പ്രോബ്ലം ഡയമെൻഷൻ കുറഞ്ഞു ശരി ഇതാണ് ടെക്നിക്ക് ഇത് നമുക്ക് മാത്തമറ്റിക്കലി ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതേ സിമിലർ ടെക്നിക് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റായ ടെക്നിക്കാണ് ബാൻഡ്വിഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ സെർവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അൽഗോ എഴുതാണത് ഇത് ഇപ്പൊ ത്രീലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ പ്രോസസ് തന്നെ ഫോറിലും ഫൈവിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു മേ ആസ് കാഷ് പ്രശാന്ത് എനി ഡൗട്ട് സോറി ടു ഡിസ്റ്റർബ് ഇനി ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രോബ്ലത്തെ വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയ ഫോമിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഹൗ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പ്രഡിക്ടറിയൽ ട്രെയിൻ ട്രാഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Uh, uh, that shows that no, there is a traffic jam or there is a traffic going on that. And it also suggests different roads. Because I think it suggests that there is a route to the destination, the route to the destination, the route to the destination. How do they figure out that? Okay, the simple, there is a simple technique. Because this, you know, most of these uh, mobile phones are run, uh, running on this Android. Uh, system and android is a google you know, is a product of google so there is a provision uh, to send the location information when the moment you are in touch with the network your mobile is in touch with the network your location information goes to the google server so just they just have this uh, location information and you now if there are uh, many Uh, mobile phones moving in the road in a particular time and the number of mobile phones are high then you can easily see that you no know, the number of people moving in that direction is very high there is a traffic jam so it basically you know, they just found it but google is smart they do much more than that 
they actually use the previous year's data, previous year's data, because they have a huge uh, information from previous year's data. And using that, even they can predict, you know, uh, they can predict the uh, traffic, uh, uh, even at 4 o'clock in Palakkad today, actually. Because they have a very good, you know, they usually get it right. Because they have the historic data, and they use the current data, they have very powerful algorithms, and they do it. But I'm going to take you to some other issue. So this is all about data collection. Okay, you go to a supermarket, and uh, you uh, they ask your mobile number. You think it's innocent? No, they just ask your mobile number, and you usually use a credit card. Now you go to Amazon, uh, Flipkart. They have your address, mobile phone number, and. Uh, And top of it, whatever you purchase. And same thing happens in the medical stores. Medical shop go on some Most of this medical shop, no, they collect your mobile number, uh, your uh, uh, credit card information, debit card information, and the things you purchase there. What you can do with this data? So we have this, all this data, you know, and information collected from social networks. So when you uh, join a social network, like uh, for example, uh, what, uh, Facebook or uh, WhatsApp, you give a number, mobile number. So, uh, no, yeah. so if you look at a single mobile number, you have you, know, uh, you have purchased in Amazon, Flipkart. Then if you just go through their uh, uh, Google uh, map history, uh, the location, the places they visited, uh, then the kind of medicines you bought, all this information is available. And with this information, so you connect all this information to a single mobile number, then you actually study this data. What you can do with this data? With the beauty and the final, uh, you can actually, you know, the, the very powerful algorithm can find more than you expected. You may want to keep some information very private. And you don't want them anybody to know that private information. But a company, by just looking at you know, this social information, social network data, uh, then this uh, you know purchase that uh, that uh, all this information uh, using this, they can actually predict what you do, what you are going to do next. I can show you a very simple example. So. So they can reveal your private information that you don't want to share with others. They can figure out that. Yeah, okay, even a nice example. Okay, this is a that's a company called uh, Target. It's a US company, and this company collects such information. You can see that these are the informations they collect: shopping trends, your online purchase. When you online purchase, they have this information. Uh, credit card transactions, your anniversaries, birthdays, all are from social networks and marital status, uh, the kind of medicines you buy. If you are familiar with the US or uh, UK or Europe system, you know, and every day you get uh, discount coupons at your mailbox. I am talking physical mailbox and email. We will have a lot of mailbox and we will have a lot of mailbox and we will discount coupons. We will have a lot of nearby shops. No? Uh, all these shops nearby, you know, they send this, uh, uh, their discounted coupons to the customers and see that you know, somebody may pick up and uh, make a purchase. But this company is smart. This company, you know, they using this data. They actually target people. The company is still target. They actually try to target the people. The what they do, uh, their uh, particular situation, you know, they try to predict uh, pregnancy of a person. Actually. Using it actively, which is the lady pregnant or not, and the future predict. And the company says 83% of time they get it right. And no, we are not 
ഇനിയാണോ ഇതിന്റെ ഒരു കഥ വരുന്നത് ബേബി ഫർണിച്ചർ ബേബി ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ കുഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷോപ്സിലേക്ക് ആ അത്തരം ഷോപ്സുകളുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺസ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചോളൂ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവർ കമ്മീഷൻ മേടി ഇത്തരം വിൽക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്മീഷൻ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതാണ് ഇവിടെ ജോലി അപ്പൊ കമ്പനി പറയുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെന്റ് ദിസ് ദ ഗ്യാൻഡ് ദ ഗേവ് ടു ദർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്ച് ദിസ് ബേബി ടോയ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബേബി ടോയ്സ് ബേബി ഫർണിച്ചർ and then clothes etc so it's basically when you get to you know when you need such a uh, stuff like baby clothes or toys etc and you get a discounted coupon you go to that particular shop and make a purchase so once you they make a purchase target makes money out of it okay now the story this is a very common thing but the story is this is actually a story in published in 2012 in new york times ഒരു അമേരിക്കൻ പാര ഫാമിലിയിൽ അച്ഛനമ്മ ഒരു ടീനേജ് ഡോട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ ഫ്രം ടാർഗറ്റ് അറ്റ് ഹോം സോ ഇസ് വെരി അപ്സെറ്റ് കാരണം അച്ഛൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺസ് വരെയാണ് അത് ബേബി ടോയ്സിനെയും ബേബി ക്ലോത്സിൻ്റെ ഒക്കെ അവരുടെ അമ്മയും മോളും അങ്ങനെ മാത്രമാണ് So he was very angry. He was a bit annoyed. Why did Target send it? Okay. So, we didn't have to worry about it. We were going to be a company. 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 We were going to be a disturbance. We were going to be a discount and coupons. We were going to be a company. We were going to be a company. We were going to be a disturbance. So, any corporate company, we were going to be a company. കാരണം ഇത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്തായാലും അവർ കേസ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് കാശ് മഹാരാഷ്ട്ര കേസൊക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ബിസിനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കമ്പനി ഉടനടി മാപ്പ് പോകും അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നൂറ് പേരെ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്ത് എൺപത്തി മൂന്ന് പേരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ പ്രൊഡിക്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പക്ഷെ കമ്പനി അല്ലല്ലോ അവർ ദേ ഡോൺ വാണ്ട് ടു ലൂസ് ബിസിനസ് സോ ദേ ആർ സീരിയസ് കോൾ ടു മേക്ക് എ മാച്ച് ഫാദർ പാരൻ്റ് വിളിച്ചത് വീണ്ടും വിളിച്ചു അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് വീണ്ടും വിളിച്ചത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് തെറ്റുപറ്റിയതാണ് കമ്പനി തെറ്റുപറ്റി ഇവിടെ ആയിരുന്നു സർപ്രൈസ് അവിടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞോ ഹിസ് പാരൻസ് ഹിസ് ഫാദർ ഹിസ് ഇൻ ഫാക്ട് ഹിസ് ടീനേജ് ഡോട്ടർ ഹിസ് പ്രഗ്നന്റ് ആൻഡ് വാസ് ഹൈഡിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹെർ പാരൻസ് അങ്ങനത്തെ മകൾ സ്കൂളിൽ പോയിൻ ഗേൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് കാരണം ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ് ഈ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലായാലും യു എസിലായാലും ഒക്കെ നത്തിങ് ടു ബി എന്ന് പറയാ ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയ ഇഷ്യൂ ആണ് ആൻഡ് വാസ് ഹൈഡിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹെർ പാരൻസ് അച്ഛനും അമ്മയോടും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറയാതെ സൂക്ഷിക്കാതെ പറയാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊരു ഇന്ന് വൺ തിങ് ദിസ് ഹിയർ സി പാരൻറ്റ് ഡസൻ നോ ദർ ഡോട്ടർ ഇസ് പ്രഗ്നന്റ് എൻ്റെ ഡോട്ടർ വൺസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇസ് കീപ് ഇറ്റ് എസ് എ സീക്രട്ട് ബട്ട് എ കമ്പനി ദ ബ്യൂട്ടി ഇസ് ദ കമ്പനി ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് ഓൺലൈൻ നോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദ ആർ എബിൾ ടു പ്രൊഡിക് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഇസ് പ്രഗ്നന്റ് so this is in fact this kept out of video and now yes it is happened in 2012 and are reported by new york times so this is the power of algorithms you may have some personal secrets which you don't want to reveal it but by looking at your actions your data very simple uh, information algorithms can predict that so they can the algorithm can reveal as information which you yourself may not be aware or you don't want others to know it but still the powerful algorithms are powerful that they can actually dig those information okay now these are all success stories of data big data analytics 
So when you do a, 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 a purchase, your information is getting stored somewhere. And someone is collecting all this information and you know, processing it and you know, making business out of it. Next. So not all stories are uh, success. They're not everything is a success. There are failures as well. One of the classical uh, failure is by Google uh, flu trends. So this is another technique by Google flu trends. So the idea is now when you want to search something in uh, Google, you just give a keyword. So Google thought, okay, fine. Now a lot of you know all across the globe, people are searching for information. They usually uh, search for keywords, and so they use, use a keyword to search for certain things. So they thought you use the information, this keyword search, and predict the uh, flu outbreak. Flu means spiny. The uh, flu outbreaks in particular region. What are its advantages? Because any, before the health system is aware of there is a flu outbreak, if Google can figure it out, they can send this information to uh, pharmaceutical companies and they can pump the medicines there and make money. So it's basically a nice uh, uh, before the health system is aware of the there is a chance for a flu outbreak. By just looking at the keywords, Google thought they can predict. But unfortunately, this did not work. It completely failed. It couldn't naturally uh, uh, predict uh, H1N1 in 2009. And uh, it could also uh, predict uh, the peak uh, this of uh, flu season 2013. And they will uh, uh, stop this program. So, uh, big, using the big data analytics, unless you are careful, even companies like Google make mistakes. So, they did an experiment and they were not successful enough. They couldn't do all this. They couldn't detect H1N1 in the outbreak in 2009. Similarly, that uh, uh, flu outbreak, the peak of the flu outbreak, they couldn't predict it. And there are recent stories. This is called a silo. It's another company. It's a real estate company. Just like you know, your oil legs, it's slightly a fine version of oil legs. Okay, if you want to sell a house, if you have a house to sell, you list it in this law website. But the oil legs usually does not. You can, uh, you would have seen if you would have uh, searched oil legs and so to buy a two wheeler or a car or anything. No, usually those things will have, uh, there is a uh, price demanded by the uh, seller, you can now buy them. Okay. And then uh, company also give you a price list. Let's say for you, have, for example, you buy a two wheeler. Then it shows now if it has uh, used the uh, five years, then the price is this. It's a very good condition, then it's prices. So they give you a price range irrespective of the uh, sellers demand that demanded price. So uh, similarly, Silo did this. So they are basically collecting. Uh, no, uh, they are allowing people to enlist their uh, uh, property to sell, and uh, like no the uh, other features like uh, how many rooms are available, number of kitchens, and number of toilets. All this information plus price tag. Silo did something more than that. No, they did something more. What Silo did was they allow others users to give a price tag to available uh, uh, houses. So neighbor, if I find something a uh, uh, house and uh, they have given a seller given a price and information there, and uh, even I may not buy, but still no, I by looking at I just want to give a. I may not buy, but I just give a price for it. So they did it. So they allow these neighbors and the people to uh, give uh, prices. Price is there, and uh, people know uh, guess a price and do it. So they cut all this data, and they also evaluate the uh, selling price of uh, nearby properties. 
or comparable properties and so on. So far, so good. They make money actually. Because when you sell it, they get the, no, they, when you enlist, they ask a small fees. But they realize, their analysis uh, algorithm realize that at some point, uh, most of these listed prices are very really low to the, it's completely low uh, to the market price. So there is a gap between listed price and market price. Market price is higher. So Silo decided to, using the, the algorithm, they decided to list a few properties and buy them. So Silo used their own algorithm and bought a few of these properties. Hundreds of thousands of all that means lack of properties they bought. And they make a repair, then they just repair the house and sell it again. They simply sell it. So they get the profit. But during this corona time, what happened was immediately, no, there was no sales. Uh, but they hold on to it. They, uh, no, they, but so for six months, there was no activity. But then after six months of the well period, immediately, no, after six months of COVID, the, the, slowly this American uh, real estate market started to boom. So prices has gone up. But still have tried to buy, but they realized that they cannot buy with that level of price. Uh, algorithm um, demands, you no, know, the algorithm suggests some prices, but it's not available in the market. So since they have made profit the previous year, they thought, okay, they increase the price. They are buying price. So they increase the buying price, they increase the buying price, a lot of bought a lot of properties. And repair it and try to sell that. When they start to try to sell, what happens was this algorithm could not predict the outcome of COVID. So what happened was even, even the initial there was a boom in the property market, real estate market, but it immediately slowed it down. But then uh, that process or that uh, outcome could not be predicted by the algorithm. So they had a lot of properties they bought, which they couldn't sell it. They made a loss, and actually, company has to close down that section of the company. So, the one of the, the particular uh, activity has stopped that. And this is also there in 2019-20. You can just Google it; you will find the story. So, the idea is: so, what I am trying to say all this: uh, the your personal data or data you collect from any source can be, in fact, effectively used to make business and improve lifestyle as well but unless you do it properly you may end up with failures as well and uh, we didn't discuss the algorithms they use all these companies usually don't they don't disclose the algorithms etc but this is all based on data analytics and uh, there's a huge demand for people who actually works on it okay now we discuss problems which cannot can be solved. You know, uh, we discussed the high school problem in the beginning. There is a distant problem, you know, uh, and uh, then finding the maximum of uh, n integer. Then uh, sharing a key. These problems are doable. Right? These problems can be doable. So you, have, you can always you know, find a solution at some point. But now we look at another problem. Actually, you know, the input is. A C++ code or a C code or any program code as an EXE file. Once it's an executable form, you can read it. Okay, you can read it. It's only a file form and you cannot read it. And you have the input information. Question is, so we have a C++ code with you. In the EXE file, so you cannot read it. And the input information. What is the input of this program? Question is, does it contain an infinite loop? In other words, the infinite loop is not the for loop. That is, if there is an infinite loop, then there is no What happens if there is an infinite loop? You give an input. It's quite possible that it may run infinitely. It will never stop. How do I figure out? So, idea is simple. What I do, I have a C++ code which I can read, but I can give the input to it because I know the input information. So I give the input. 
to the and wait for the output. So I run the C++ code. I wait for the output. And uh, I may have to wait. I give an input, and I have to wait. May, may I, uh, and so when I give the first input, I may get the result in one hour, let's say. But that doesn't say that it contains. It does not contain infinite. So I have to check another input. I give it. I wait for two days, uh, three days. So it's still program is running, and the uh, four days. That doesn't. No, here I cannot guarantee that the even if it is running for the day, it, I cannot guarantee that it contains an infinite loop because it may stop at fifth day or after hundred years, after two hundred years. We don't know it. Due to this fact, this problem, you will never be able to solve this. And this is also a primitive form of something called halting problem. This problem cannot be solved using existing uh, mathematics tools. And the technical name for it is called halting problem. So the idea is uh, uh, halting problem is you have a Turing machine. Don't worry, Turing machine you can see as a C++ call. And because this does uh, Turing machine halt. So we have seen problems which can be solvable, and uh, and you can also argue that this is mathematically correct. Some of them can you know, have to use logically argue. They are the, the, the uh, we can find solutions of those problems, and there are other problems which we know we cannot solve with those. The problem there are problems which cannot be solved that. Now we, I think you understand the DNA of this. So these are, you know, it's something like a, you know, if you look at the human being, I would mention the the basic in the basic chemical reactions in a human body are one and the same. Now the manufacturing chemical reactions and the cells are the reaction. These are all almost the same. But the way you react to a situation, the way uh, you do your work. It's entirely different. It was this is the same way. You know, the real life problems also behave the same way. There, you know, most of these real life problems, if you look in deep, you realize that it's basically a collection of simple math problems, and you need to work them together and do something top of it. You get the desired outcome. So. Uh, I just try to explain to you the nature of an engineering problem. Let's see. Uh, Structure of an engineering problem. So we have a real life problem uh, to meet a specific need or demand. Now, once you have a real life problem, what do you do? Once you realize there is a problem, to be addressed, you do study, survey, then uh, search for parameters. What are these parameters mean? No, uh, we have used many parameters in your math mathematics classes. So if you look at real life, now you go to a doctor, you meet a doctor, and then he collects uh, your temperature, heartbeat rate, uh, then cholesterol level, BP, and so on. These are parameters. And when a patient lands up at the doctor's table, first thing they try to do is make sure that these parameters are in a permissible region. So similarly, any mathematical any real life problem has some parameters and try to figure out some important parameters. And to do that, you do a survey, study, etc. Then you do mathematical modeling. Okay. So, mathematical, when it comes to mathematical modeling, it can, you know, this model I may have uh, there are differential equations or a system of linear equations and nonlinear expression. How to minimize or maximize or certain kind of, you no, know, it may be a linear programming problem. Once you have that mathematical modeling, then you figure out the mathematical, you construct the mathematical modeling. Uh, by choosing the important parameters, then you do the you know, 
uh, calculation process. You find a solution. Or you use the simulation technique, or you test it and so on. But if you look at the number, as a mathematics student, what we learn? We are not worried about a real life problem. Because in, uh, in math class, we don't teach that. In a typical math class, we don't teach. We don't have to worry about the survey, study, parameter, nothing. We we'll, don't even usually matter how you model it. What do you do? Then, you know, when you uh, try to find a solution of a differential equation, we are not bothered about where the solution, where this differential equation comes from. We look at you know, a different, beautiful differential equation is given to you, and you try to solve it. And we know that uh, it, uh, it takes a lifetime to understand the solution process of uh, uh, all differential equations. It's very hard, and there are different equations which cannot be solved, which is not yet solved. Okay, there are such things. Actually. So, as a mathematics student, we do only DNA of this. You now, we have a mathematical model, and from the mathematical model, there are some you know, uh, the, uh, specific. You know, you divide them into small, small uh, pieces of information, and then there you work on it. So, when as a BSc or MSc student. You come across only this part of it. So natural. So I, let me complete this, and then one uh, for engineer once they uh, did the testing, etc. Sometimes things doesn't work. Then you have to revise the plan. Sometimes you have to abandon the plan or revise the plan. Then again test it, optimize it. So as an engineer, they need to have all this information. Uh, they have to go through all these stages, but uh, we learn as a mathematics students. We learn only this part, the modeling part, not even modeling part. The no, models are given to you. So this is a differential equation, or a system of linear equations, or a uh, linear polynomial problem. We, what we do, we try to find its solution. We try to explore the nature of solution. We try to devise methods, etc. It's a very hard job, right? The question is, okay, you are a student of mathematics, you do beautiful things, fine, you solve, you can solve linear programming problems, you can solve uh, system of homogeneous equations, you can solve differential equations, but that's okay, it's a, it's a part of this process, but can you contribute a bit, something more to an engineering problem? So can you talk to it or can you discuss, try, try to understand the engineering problem and contribute that? This is, a, this is the way the business works. Let's say you join a company, uh, uh, you, know, you have strong mathematical foundation, you are good in math, you can solve different equations, you can write programs, let's say assume all these, you are really good. But then, for an engineer, he has this problem, and he has done these studies. He may not have a mathematical model, and he needs to. He may have n number of thousands of parameters, but he has to figure out. Uh, he may find it difficult to figure out what are the important parameters there. This is where a mathematician can, or a student of mathematics can help, unless you contribute in that direction, it is difficult to survive in that uh, private com uh, company environment. And uh, nowadays, uh, many uh, students with the masters in mathematics, statistics, work in uh, data analytics companies. So you have to develop the domain knowledge. It, can, it may be insurance, uh, it may be a real estate business, or even uh, running a cap service or a banking sector and so on. So you need to develop that knowledge, domain knowledge. This is where you need to talk to engineers. You have to learn their language. So they express their problems in a certain way. As a student of mathematics, you are a trained mathematician. Can you convert into a decent mathematical model and solve it and help him to solve his problem? Forget about the implementation. They have technicians to do that. But can you, you know, work across this 
traces of the variable problem and try to solve it. This is where you get a job. So this is all about engineering. So that's the reason when you, you know engineering uh, uh, student, they learn if you talk to you know IIT students or IAC st uh, students, they know mathematics much more mathematics than we do. We know it. They know its applications as well. You need to understand all this. But our restriction, our focus solving this you no know, beautiful mathematical model. We are in a real beautiful world, but if you want to get into the corporate world, you need to be able to talk to them, you know, understand their requirements, and feel, then it's a very really hard thing, eh? because from the school days onwards, we are not trained in this fashion. But if you can make that switch, transition, then you are going to be really successful. Okay, that's the need of this job. Uh, Prashant, do I have time? Uh, maybe you can take another 10 minutes. Oh, 10 minutes, yes. okay. Oh, fine. So, in that situation, I try to share my. Yeah. Yeah. No, Prashant, welcome. Prashant, how are you? I can hear you. Prashant, I cannot hear you. What happened? Hello, sir. Welcome back, Danila. Hello, I can hear you now. Yeah, please. Uh, sir, you can continue for another 10 minutes. Okay, fine. Okay, so I just give you an okay. So 10 minutes may not be enough, but anyway, I just give you a short, no, a short uh, view of this thing. So, uh, okay, so I talked about this process actually, uh, structure of engineering problem. So uh, I was, you know, uh, I, uh, we, like uh, uh, most of your faculties, I did also PhD in IIT Madras. So there are a lot of, there are some on it. So I used to go with the computer science department people to have this chat because we, uh, we since we work on this graph here, we did them. You know, there's always talk to talk to them, unless they are, if they are in theory. So I, so I met a, a nice group of people who actually works in uh, uh, some parallel sensor network. So I try to share my experience. I don't know whether I can do it in a reasonable amount of time. Okay. So what they are trying to do is, no, uh, they are the ultimate project. It's basically, government of India plan in 2010. I think they started well before that. The idea is, if you look at the India uh, indo pak border, not only that, any border, right? a lot of intrusion takes place. Other thing is unknown to the game. No, uh, and it's our job to uh, stop that intrusion process. And it's very expensive business because you can't have so the very easy solution is not place all GS all across the border. But that's a very tough business because it's going to be very expensive and the border is very, very coarse, very uh, uh, rough terrain. So then you can have fencing. No, no, really it comes you. In China, whatever the border we have, we can do that damage. But still, even if you have a fencing, people still come from other side to create trouble. So we need to understand, we need to detect such intrusions. That was the major goal of using technology. So sending soldiers or keeping watch of or using a, you know, uh, uh, or, uh, keeping posts, etc. all across the border. It's a very, you know, it's a network. It's not a uh, decent solution. They are looking for technology help. So they have given projects all across India and many research organizations are working on this. So I think uh, the RDO also give a project to IIT Madras Department, IIT Madras Computer Science Department. So my friends there were working on some basic model process model there. The idea was to put sensors all across the border. Mm -hmm. uh, and once you realize this sensor, okay, what exactly sensors? Sensor actually detect the motion, can detect sound and then uh, pollution. There are a lot of sensors, I'll show you some examples there. And the sensors detect this motion. Once the sensors realize that some motion is taking place, some movement is there, it, you know, it passes the message to neighboring sensors and so on, and it reaches the information to the base station. Once the base station knows that there is a movement taking place, 
then base station send they send the security guard security team to check it out that is the very primitive format okay so what uh, they were basically trying very small model since uh, we have a short of time i have to cut short my story so let's just tell, let me tell you what is a sensor sensor is a physical device okay this is the uh, sensor uh, no uh, we bought in iit madras so this is one of the sample actually. and this actually can convert uh, a physical uh, signal such you can read and uh, observe etc so you can actually detect motion you can detect the temperature you know temperature difference in the surroundings and so on now so this is in fact a trial we did okay i'll come back to that what are the states of our uh, sensor uh, this sensor can receive messages transmit messages uh, it can listen it can sleep sleep means it will be it will be inactive and the major trouble is there's only limited computational power and it is cost effective so what the idea is if you have a uh, no uh, Area to be protected. You place the sensors, which is cost-effective, all across this place, and uh, let the sensors detect the motion and pass the information to the uh, base station. So, but the, there are a lot of technical issues here. Uh, there are thousands of technical issues, and uh, one of them is this sensor has only very really, very really limited the. Uh, range where it can transmit message so one time once uh, a, a sensor figure out the motion it passes the message to the next uh, sensor and keeps doing it and it reaches the base station um, but the problem is that this motion need not be of human it can be a animal it can be a dog or a uh, tiger or anything that sort actually. but we need to make sure that it's a human otherwise there's no point to make sure that and the such a, and the, uh, the sensors can take video and all of this that's not possible actually so we need an a cheap uh, cost effective system so uh, what iit was doing it see this is the simple mathematical model there i just cut short in the story and trying to cut short it so here we have sensors in our area sensor this blue dots are sensors and and then uh, there is a base station here and there is a see that the vehicle is moving and when the vehicle is moving immediately it realizes man no the sensors detects there is a motion and once the uh, sensors realize that there is a motion it passes the message to the location of the uh, object the motion uh, it passes next sensor next sensor and so on it reaches the base station then base station has to send a security or system or the people like uh, the security team to analyze this but this is not always possible because this may be animal or you know uh, something else it may not be a human intrusion so to make sure that you need a technology they are basically looking for a technological solution actually. to do that what they realize okay uh, you don't need to send the security first you send a uh, robot with the camera fitted maybe a toy a car or a automated vehicle that we can control them and send the automatic guided vehicle to this point of motion and take the video send it back but later they realized that that is also difficult because video transfer video messages videos and all very uh, there are a lot of bandwidth constraints and uh, so to avoid this instead of one uh, automatic guided vehicle they use multiple automated vehicles so this is an example of uh, Uh, automated guided vehicle used an experiment so let me tell you this is an experimental basis which uh, uh, i was fortunate to be part of it actually in theoretical side okay experiment this uh, practical side i was not part of it so this is what they did that so i just visited the uh, experimental setup in the beginning so it's in the computer center i was like this is the uh, computer science lab in iit madras and then they just did this small with a small scale experiment these are the sensors placed and they create a artificial moment they have moment somewhere then the uh, one of the sensors get that is a motion detect the motion and pass to the sensors and that information goes to a base station sitting here right? 
then the basement inspect the automatic detector vehicle to that location and take the video. This is the plan. And uh, we bought this, you now their team bought uh, uh, sensors from you know, USA. It was working reasonably well in the setup. So, but this is not a, this is a lab situation. It's a well choreographed uh, process. Then they did the experiment in the field. So, this is one of the uh, grounds in IIT Madras. There are two grounds, major grounds, and one three grounds, and uh, one, uh, one is stem plus ground. That's basically, you know, uh, reserved for cricket, NG trophy, even cricket in training, and so on. Other two grounds, this is one of it. So, uh, uh, the camera science team, basically, there are a lot of friends, and my friends involved in it. And they uh, done a field trial here. So, they place the sensors top of this uh, log set. And uh, whenever there is a movement, and let's say there is a uh, man is moving, then uh, some of these sensors get activated. It passes the message to another sensor and it reaches the base station. So, can be, you can say it's a laptop right, base station. Then you can send an uh, automatic vehicle, take the video. This is what exactly they tried. And there were failures as well, because initially when they set up this uh, process, the, we bought sensors from USA. And the sensors were working perfectly fine in air conditioned lab. But you know that uh, climate in Chennai. So in 2010, when they, when they were running this uh, pilot, uh, sorry, the preliminary experiment lab, in the ground, uh, temperature in the summer, temperature around uh, 35 to 40. And uh, all the sensors stopped working because their uh, temperature region was no was uh, maximum 25 to 26. But that's all the requirement in USA. They are, they're, they're, they're most of the time, temperature doesn't go beyond that. So then now, then that's so that we have to abandon that process and buy new sensors with the uh, and, uh, better uh, time and sorry temperature tolerance and bring it and conduct the test again. So they were doing this, but they realized the one automatic guide vehicle is not enough. So this is one of you uh, photos from the experiment. I think few of them I have taken it personally. And this is where you know, they were able to get you know uh, plain ground to put it this uh, uh, Sensor on top of a uh, uh, log so that now you get an equal. And this is not going to be stored in real life. In real life, you go to Indo Pakistan border, it's going to be you know very, very harsh area. There are a lot of issues to be solved. Okay, this is anyway a scaled down version with the minimum restrictions and see whether technology works. So, this is the technique. Edge. So, if you look at the mathematical, mathematical perspective, you have a you know, rectangle that's a region. And there are a lot of sensors placed. And these are the automated guided vehicles. Okay. And uh, the sensors realize there is a movement. So it realizes a movement. And then it sends back to base station. And base station instructs these uh, uh, automated guided vehicles to align such a way that they can collect the video of this. So this, uh, no, first, this. Uh, Automatic guided vehicle, take the video of this and pass to this next vehicle, pass to next vehicle, and it reaches the base station. And we know that whether it is a uh, human or uh, other kind of motion. But one, so, so you need to solve many problems, and one, I just wind up with one such problem. So here, you, know, you have one motion dictated here. Let's say next motion is somewhere here. Let's say next motion somewhere here. So the, when the motion the next motion is somewhere here, the, we have the, the base station has the location. But to get the video feedback, you have this automated locals. So like such a that the, uh, we have this base station get the video footage. To do this, you make it just arrangement that you can change the position alignment of these uh, automated workers. And this problem, I am only dealing with this problem. This problem is, you know, we are familiar with this in day-to-day -day life. That is something, but now you have a, a Uber service. There are 100 cars in your market. And there are 50 customers sitting somewhere and calling for this. 
So we have to move this 100 uh, 50 uh, or 50 cars out of this 100 uh, to uh, 50 customers. That's what exactly happening actually. This is just changing the location of some cars here. Or this automatically get locally assigned. So the mathematical model is uh, you have such a setup and you have to arrange uh, find a new alignment and complete this assignment of new cars as a new as a moving this cars on the current location to new location in a minimum amount of time that's all the one of the simple problems. there are multiple problems to be addressed before implementing this so this is one of the problems i would just want to share with you so what do you do look at the mathematical simple mathematical model in this okay you have the current location of this automated guided vehicles and then new location and you know that the, the location of uh, the current uh, location of the vehicle and new location and you know the distance between your time required to reach that place and you can create basically uh, edges and this edges edge by 8 percent the time so if i look at it, these are the possible parts let's look at an example here so the car first car to reach this location q1 two minutes and the second car to reach q3 six minutes and so on so what we need we need to basically make an assignment of this cars to these you know, locations which you know, requires minimum amount of time so in mathematics language you know graph theory language basically finding a perfect matching which minimize the traveling time here we are not dealing with minimizing the total travel time it's basically uh, we are basically they are dealing with uh, it's a minimization of maximization problem for example if you assign p1 to q1 p2 to q2 p3 to q3 uh, then first assignment two second assignment three minutes and last assignment eight minutes so to complete all the assignments par parallelly because you can do the things parallelly you need the eight uh, minutes but total time if you look at it's going to be 13 but you can look at another option p1 to q1 as it is p2 to q3 and p3 to q2 so p2 to q3 is six uh, minutes p3 to q3 sorry and p3 to q2 again six minutes so uh two six six maximum time is six units even though if you look at total time is 14 units but to come because we do it parallelly so we need only six units of line so it's not the uh, minimization problem as you know uh, but it's a modified one this is called the bottleneck problem and you can solve this using uh, your uh, assignment technique okay and the non assignment technique and using transportation problem with some modification act okay so this is my experience because i don't have time so i didn't go in detail of this project uh, uh, i thank all of you for your time and uh, if you have any doubt you may ask but I request all of you to discuss, you know, with the, uh, you know, if you are available in engineering field, working engineering field or some field, you know, try to interact with them, try to find problems of, you know, real life problems and try to adjust mathematical model and see where it, you can take it. That experience definitely help you uh, in your uh, job uh, prospects and so on. Thank you. Good morning, everyone. I am here to present the vote of thanks for today's webinar. First of all, I would like to thank our speaker, Shalusa, Department of Mathematics, Triple ITDM, Chennai, for enlightening with us with his knowledge. Now, 
most of the students may have got some idea of how to convert a real life situation in mathematical terms which is quite interesting so i hope today itself some of you must try to convert some real life situation into mathematics next i would like to thank all the participants for showing an interest to participate in this webinar and paying attention once again on behalf of this department i thank everyone for making an effort to participate in this webinar to make it successful thank you thank you everyone thank you prashant thank you sir shall i come again shall i ah sure sure thank you so much sir okay sir okay.